வணக்கம் நண்பர்களே புறநானூறு பாடத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதியில் நாம் இருக்கிறோம் முதல் பகுதியில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஆறு ஐந்து பாடல்கள் படிச்சிருந்தோம் இப்போ நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது பாடல் இந்த பாடல் எழுதியிருக்கிறவங்க ஒளவையார் நம்ம முன்னாடி படிச்சுட்டு இருந்த மாதிரி இது பொதுவியல் திணை பொன்மொழி காஞ்சிக்குரிய துறை பொதுவியல் துணை முன்பே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி உழிஞ்சி நொச்சி தும்பை பாவை வாகை பாடா என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்பது துணைகளுக்கும் அடங்காமல் ஆனால் பொதுவான தேதிகளை தாங்கி வருகிற புறத்துணை பாடல்களை கிட்டத்தட்ட நம்ம புரிகிற மாதிரி ஒரு சொல் சொல்லியிருந்தோம் அலுவலகங்கள் இருக்கிற மிசிலீனிஸ் ஃபை என்பது போன்று இருப்பதை பொதுவியல் திணை என்று சொல்கிறோம் காஞ்சி திணை ஒரு காலகட்டம் வரையில வஞ்சி காஞ்சி என்பதாக இருக்கிற எல்லை திணைக்குரிய எல்லையில் இருக்கிற போர்களுக்குரியதாக இருந்தது அப்படி இல்லாமல் அது பொருள் பொதிந்ததாகவும் வாழ்க்கையினுடைய செய்திகளை சொல்லதாகவும் இருக்கிறதால அது பொருள்மொழி காஞ்சின்னு பிரிச்சிருக்கிறாங்க அது குறித்து நம்ம விரிவாக இலக்கணம் படிக்கிற போது மீண்டும் ஒரு முறை படிப்போம் இப்ப இந்த பாடலுக்கு வருவோம் இந்த பாடலை பார்த்த உடனே உங்களில் சிலருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஏனென்றால் ஒன்பதாவதுலேயோ அல்லது பதினொன்றாவதுலேயோ அது பாடத்திட்டமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில அதனுடைய செய்தி என்னன்னாக்கா நாடாக ஒன்றோ காடாக ஒன்றோ அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாடிய நிலனே நாடாக ஒன்றோ நம்ம பிரிச்சிருக்க மாதிரி இந்த சொல்ல நாம் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நாம் அது என்ன பண்ணணும்னாக்கா நாடாக ஒன்றோ என்று நாம் பிரிக்கணும் நாடாக ஒன்றோ என்பது நான் உங்களுக்கு பிரித்து எழுதியிருக்கேன் நாடாக ஒன்றோ அப்படின்னு இதை பிரித்து எழுதியிருக்கேன் இல்லையா நாடாக ஒன்றோன்னு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னத்துனாக்கா அந்த பகுதி நாடாக இருக்கிறதா அல்லது காடாக இருக்கிறதா என்பதை வைத்தோ அல்லது அவள் அவள்னா உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவள் என்றால் பள்ளம் அர்த்தம் நம்ம பெரிய எழு போட்டு எழுதுறோம் இல்லையா டெத் பள்ளம் அர்த்தம் நிசைனா உங்களுக்கு தெரியும் மேடு அப்போ அந்த காலத்துல நமக்கு தெரியும் நாடுகள் எந்த பகுதியில் அமைஞ்சிருக்குன்னா சில நாட்டு பகுதியில் இருக்கிறதாக இருக்கும் சில நாடுகள் காட்டு பகுதியில் இருக்கிறதா இருக்கலாம் முல்லை நிலத்துக்குரியதாக இருக்கலாம் சில நாடுகள் நம்ம இப்போ மீன் சி லெவல் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அதுல இருந்து பள்ளத்துல இருக்கலாம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கலாம் கீழே இருக்கலாம் அல்லது மேடு மிசையில இருக்கலாம் இப்ப கூட மேஜை என்ற சொல்லுக்கு தனியான தமிழ் சொல் எது என்று பார்க்கிற போது இந்த பாடல்ல இருந்தா அதை எடுக்கிறோம் மேசை என்றது மேடாக இருக்கிறது அல்லது மிசை என்று தனி தமிழ்ல சொல்லலாம்னு சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு நாடு நாட்டுல இருக்கிறதா காட்டுல இருக்குதா பள்ளத்துல இருக்கிறதா மேட்டுல இருக்கிறதா அப்ப நாலு வாய்ப்புகள் தந்திருக்கிறாங்க ஒரு நாடு நாட்டுல இருக்கிறதா என்பதை வைத்தோ வழக்கம்போல் நம்ம எண்கள் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நாட்டுல இருந்தாலும் சரி அது காட்டுல இருந்தாலும் சரி அல்லது நம்ம சொன்ன மாதிரி பள்ளத்துல இருந்தாலும் சரி அல்லது மேட்டுல இருந்தாலும் சரி அதை வைத்து அது நல்ல நாடுன்னு சொல்லப்படுறது இல்லை எதை வைத்து சொல்லப்படுகிறது என்றால் எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆடவர்கள் ஆடவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் அந்த நிலம் நல்ல நிலம் அதை வைத்துதான் நிலம் நல்ல நிலம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்பது இந்த பாடலுடைய பொருள் இந்த பாடல் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம பயணிச்சோம் இந்த ஆடவர் என்கிற சொல்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஆண்களை மட்டும்தான் குடிக்கிறதா அப்ப ஆண்கள் நல்லவர்களாக இருந்து பெண்கள் கெட்டவர்களாக இருந்தா அந்த நாடு வந்து நல்ல நாடாக இருக்குமா அப்படின்னா பொதுவாக அன்றைய சூழ்நிலையில ஆணாதிக்க சிந்தனை நிரம்பிய இதுல ஆண்கள் தான் அரசு பொறுப்புல இருந்தாங்க பல்வேறு படைத்தலைவர்களா இருந்தாங்க அதனால அப்படி சொன்னாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பொருள் எடுத்துக் கொடுக்குற போது ஒரு தொல்காப்பிய நூற்பா இருக்கிறது எடுத்த மொழி இனம் செப்பலும் உரித்தேன்னு சொல்லிட்டு அதாவது வேடிக்கையாக சொல்லுவார்கள் நஞ்சு உண்டவன் சாவான் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கே செல்கிற பெண்கள் ஓ நஞ்சு உண்டுற ஆண்கள் மட்டும்தான் சாவாங்க போல் இருக்கு நாம நஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது நஞ்சு உண்டவன் சாவான் என்பதுல என்ன பொருள் இருக்கிறது என்றால் நஞ்சு உண்டவள் சாவால் நஞ்சு உண்டது சாகும் நஞ்சு உண்டவை சாகும் ஆடு மாடுகளாக இருந்தால் தெரியாம விஷயத்தை குடிச்சதா இருந்தது அப்ப எடுத்த மொழி இனம் செப்பல் முறித்தேன்னு ஒரு நூற்பா ஒரு சொல் மற்றவர்களையும் குறிக்கும் அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம பொருள் கொண்டோம் என்றால் ஒரு நாடு நாட்டில் இருந்தாலும் சரி அல்லது காட்டில் இருந்தாலும் சரி அல்லது மேட்டில் இருந்தாலும் சரி பள்ளத்தில் இருந்தாலும் சரி அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் ஆடவர் என்பதால் நம்ம மக்கள்னு பொதுவாக எடுத்துக்கலாம் ஆண்கள்னு பிரிக்காம இப்ப இருக்கிற உரையில நாம மக்கள் என்பதை குறிச்சுக்கலாம் 
எடுத்த மொழி இனம் செப்பலும் உரித்து என் அடிப்படை அப்போ அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் அந்த நாடு நல்ல நாடு என்று அறியப்படும் இல்லை என்றால் மாறி இருந்தால் அந்த நாடு வந்து நல்ல நாடு அல்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயலை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு நாட்டினுடைய புவியியல் அமைப்பு என்பதை குறித்த அறிவு தமிழர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது அதனாலதான் இந்த பாடலினுடைய நான்கு கோட்பாடுகளை அவர் சொல்றாங்க இந்த பாடலை எழுதுறவர் நமக்கு தெரிகிறது அவை பிராட்டி நமக்கு இன்கிளாப் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக பதிவு செய்திருப்பாங்க அவையார் வந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று கால அவையார்கள் இருந்தாங்க இவங்க சங்க கால அவையார் நடுவர் இடைக்கால அவையார் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்புறம் கொன்றைவேந்திரன் ஆத்திச்சூடி எதிரவங்க இருக்கிறாங்க கம்மன் கூட பயணிச்சவங்க இருக்கிறாங்க அப்படி நாலு அவையார்கள் இருந்திருக்காங்க சங்க கால அவையார் இருக்கிற இந்த பாடல் பொதுவியல் திணையில பொருள்மொழி காஞ்சியிலே இருக்கிறது இதனால் நம்ம இப்போ இந்த பட்டியலை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப நம்ம நூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது பாடல் நூத்தி எண்பத்தி ஆறு முன்னாடியே படிச்சுட்டோம் நம்ம தொடர்புக்காக அதை நம்ம குறிச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது பாடல் நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது பாடலை பொறுத்த மட்டில் நம்ம சொல்ற மாதிரி பொதுவியல் துணையில இருக்கு பொருள்மொழி காஞ்சியில இருக்கு அவ்வையார் எழுதியிருக்கிறாங்க மன்னனை பற்றிய குறிப்பு இல்லை இதனுடைய முக்கிய வரிகள் வந்து எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலை ஆடவரது ஒழுக்கமே உலக மேம்பாட்டிற்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது நாமளே எழுதிட்டோம் ஆடவர்கள் என்றால் மனிதர்களை குறிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாடல் இந்த மாதிரியான பாடல்களை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுகிற போது ஏன்னா நாலு வரை எளிமையான பாடல் அதனால இதை படித்துக் கொள்ளும் போது சங்க கால மக்களுடைய வாழ்வியல் மன்னர் புலவர் உறவு முறை இப்படி பல்வேறு செய்திகளுக்கு இது பயன்படும் இது நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது பாடல் அடுத்து நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது பாடல் ஆஹ் இந்த பாடல் நம்ம படிக்கிற போது நம்முடைய திருக்குறளினுடைய ஒரு மக்கள் பெயர் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய குடல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் நம்ம நினைவுபடுத்திட்டோம்னாக்கா அது நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் வள்ளுவர் பிறந்த என்ன சொல்றாருன்னா தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய குரலை கேட்காதவர்கள் தான் குழலும் யாழும் இனிது என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் அதுக்கு நிகரான ஒரு குரல் தான் அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அலாவிய கூழ் என்பது அமிழ்தினும் எழுதினாலே போதும் அதை எடுத்து நீங்க திருக்குறள் புத்தகத்தில் எடுத்தீங்கன்னா தேனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் அப்போ அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அலாவிய கூழ் அமிழ்தத்தை விட இனியதாக இருக்குமா எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கூழ் கலக்கும் போது பார்ப்போம் அம்மா வந்து முழங்கை வரைக்கும் கையை விட்டு கூழை கலக்கி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கூழ் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அப்பாவுக்கோ அல்லது அம்மாவுக்கோ அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை ஒன்று வந்து அந்த கூழ் கிண்ணத்துல கையை விட்டு அளாவுதான் அளாவின பிறகு அந்த கூழை குடிக்கிற போது அந்த கூழ் அமிழ்தத்தை விட இனியதாக இருக்கும் வள்ளுவ பிறந்தகை சொல்லுகிறார் அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் அந்த நினைவுல வச்சுக்கிட்டு பார்ப்போம் நான் அடிக்கடி வகுப்பு நடத்தும் போது அதுல கேட்பேன் அதுல என்ன முக்கியமான சாவி சொல் முக்கிய சொல் எதுன்னு கேட்பேன் அது எதுனாக்கா தம் மக்கள் என்பதுதான் முக்கியமானது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு ஒருவேளை பக்கத்து வீட்டு குழந்தை வந்து நம்முடைய இலையில எல்லாம் கையை வச்சு எல்லாம் செஞ்சுனா அது அமிர்தமாக இருக்காது நம்முடைய என்னுடைய குழந்தையாக இருந்தா யாரு சாப்பிடுறோமோ அவங்க நம்ம அக்கா குழந்தையா இருந்தா கூட நமக்கு கோபம் வந்துடும் சில நேரத்துல தட்டி விட்டுடுவோம் யாரும் பார்க்கல அப்படின்னாக்கா இந்த நினைவுல வைத்துக் கொண்டு இப்ப இந்த பாடல் நம்ம பார்ப்போம் படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் உடைப்பெரும் செல்வராயும் இருக்கிற படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணுகிற உடைப்பெரும் செல்வராக இருக்கிறார் படைப்பு பலனா என்ன நம்ம சாம்பார் வைக்கிறோம் ரசம் வைக்கிறோம் பொரியல் வைக்கிறோம் இப்படி பல படைப்புகள் செய்யப்பட்டிருக்குதான் படைப்பு மட்டும் பல கிடையாது உண்றதுக்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாக்கா உண்ணுவதற்கும் பல பேர் இருக்கு அதுவும் பல இதுவும் பல படைப்பு உணவுடைய வகைகளும் பல வெரைட்டி என்று சொல்லப்படுகிற பல்வேறு வகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது பலரோடு உண்ணுகிற அளவுக்கு பெரும் செல்வரா இருக்கிறார் தினமும் எக்கச்சக்கமான உணவு வகைகளை செய்கிறாரு தினமும் பல்வேறு நண்பர்களை கூப்பிடுறார் இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு என்ன இருக்கணுமா இந்த சொல்ல பிரிச்சுக்கலாம் இடைப்பட அப்படி இந்த விருந்தோம்பல் நடக்கும் போது குறுக்கல ஊடாலன்னு சொல்றோம் இல்லையா இடைப்பட குழந்தை என்னெல்லாம் பண்ணுது பாருங்க குரு குரு நடந்து குழந்தை எப்படி நடக்கும் தெரியும் குரு குரு நடக்கும் சிறு கைய நீட்டுது கைய நீட்டுது அது என்னென்ன வேலை எல்லாம் பண்ணுது பாருங்க இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் 
துழந்தும் இடுதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பரிமாறுது இடுது அடுத்து உங்க இலையில வச்ச பொறியில தொட்டு பார்க்கிறது கப்புது வாயால கடிச்சிட்டு மறுபடியும் வச்சிருது துழாவுதல் என்றால் நமக்கு தெரியும் கையை விட்டு இது பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுட்டு அது நடந்து போகும்போது என்ன பண்ணுகிறதா நெய் கலந்திருக்கிற அந்த உணவானது அதுக்கு என்ன ஆகுறதுனா மெய்ப்பட விதிருக்கிறது நெய் க நெய்யுடைய அடிசல் என்றால் அடிசல்னா உணவு நமக்கு தெரியும் அதை கூட இன்னும் உணவுன்னு சொல்லக்கூடாது தொல்காப்பியர் வந்து அவருடைய காலத்துல அது வந்து அடிசில் அயின்றார் என்று சொல்லுகிற போது மெய்ப்பட அடிசல் மெய்ப்பட உதிர்த்தும் என்று சொல்லுகிறார் அந்த நெய்யால் செய்யப்பட்ட உணவை மெய் மெய்ப்பட உதிர்க்கிறதா அந்த குழந்தைக்கு அடித்தல்னாக்கா நமக்கு உணவு உணவு கூட என்ன சொல்றாருனா தொல்காப்பியர் வெறும் உண்பன தின்பன பருகுவன நக்குவன நாலு இருந்தாதான் இவ்வளவு அடித்தல்னு வர தொல்காப்பிய படிக்கும் போது சொல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல் தாளுக்கு தொல்காப்பியம் படிப்போம் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நெய்யுடைய அடிசில் மெய்ப்பட உதிர்த்தும் மெய்னாக்கா உடம்பு உடம்பு மேல உதிர்த்து விட்டுட்டு போகுது அந்த குழந்தை அப்ப என்னென்ன பண்ணுச்சு இட்டுச்சு தொட்டுச்சு கவ்வுச்சு தொடர்ந்துச்சு நெய்யுடைய அடித்துல உடம்பு பூரா உதிர்த்துட்டு நடந்து போகுது அது நடந்து போறத பாக்கிற அந்த மயக்குறு மக்களை எல்லோருக்கு அந்த மாதிரி குழந்தை நடந்து போகும்போது மனத்துல ஒரு கிரக்கம் ஏற்படுது இல்ல மயக்கம் மகிழ்ச்சியில அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளே இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுடைய வாழ்நாள் பயன் இல்லை என்று இந்த பாடலை பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி சொல்றார் பாத்தீங்கன்னா மயக்குறு மக்களை எல்லோருக்கு பயக்குறை இல்லை தாம் வாழு நாளே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாள் பயன் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அதெல்லாம் இதுக்கு நாம தலைப்பு தருகிற போது மக்கட்பேறு என்று தத்திருக்கிறோம் மக்கட்பேருடைய சிறப்பு இதுல இருக்கிறது நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது பாடல் நம்ம முன்னாடி படிச்ச மாதிரி நம்ம பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிற பெரும்பாலான பாடல்கள் பொதுவியல்லையும் பொன்மொழி காஞ்சிலையும் இருக்கு மன்னனுடைய பேர் மன்னன் தான் புலவனாக இருக்கிறான் அதனால அவனையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம் மீண்டும் இந்த பாடலை சொல்லுகிறேன் படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் உடைப்பெரும் செல்வராயின் அதிகமான உணவு பொருட்களை படைத்து பலரோடு உண்ணக்கூடிய பெரும் செல்வராக இருந்தாலும் இடைப்பட குறுகுறு நடந்து சிறுகை நீட்டி அந்த விருந்தோமல் நிகழ்ச்சியின் இடையிலே குறுகுறு என்று நடந்து தனது சிறிய மெல்லிய கைகளை நீட்டி அந்த கைகளை நீட்டி அந்த குழந்தை என்னெல்லாம் பண்ணணும் இட்டும் தொட்டும் கவியும் தொடர்ந்து உணவு பொருளை பரிமாற வேண்டும் அதை தொட்டு பார்க்க வேண்டும் அதை கடித்து விட்டு மீண்டும் வைக்கணும் கையால் தொழாக வேண்டும் இப்படி எல்லாம் செஞ்சதால அந்த நெய் கலந்திருக்கிற உணவு அந்த குழந்தையினுடைய உடம்பு முழுவதும் படர்ந்து இருக்கிறது அது நடந்து போகிற போது அந்த பெற்றோர்களாக இருக்கிறவங்க பாக்குறாங்க பார்க்கிற போது மனதிலே ஒரு மயக்கம் கலந்த மகிழ்ச்சி உருவாகிறது அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் இல்லை என்றால் அவர்கள் வாழுகிற நாள் பயனற்றதாக இருக்கும் என்று பாண்டியன் அறிவுடைய நம்பி சொல்றான் அதான் முக்கியமான செய்தி மீண்டும் ஒரு முறை ஒரே வாக்கியமாக சொல்லுகிறேன் முழுமையுமான பொருளை சொல்லுகிறேன் இந்த பாடல் எல்லாம் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணுவதும் மிக குறிப்பா முதல் ரெண்டு வரிகள் நிறைவாக இருக்கிற ரெண்டு வரிகளை படிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப பயன்படும் ஆஹ் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருக்கிறார் சின்ன சின்ன வாக்கியங்களை பிரிச்சுட்டா நம்ம எளிமையா எடுத்துலாம் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருக்கிறார் அவர் நாள்தோறும் பல்வேறு வகையான உணவு பொருட்களை சமைக்கிறார் பல நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் அழைக்கிறார் அவர்களுக்கெல்லாம் பரிமாறுகிறவர்களுக்கு பெரிய செல்வ வளம் அவரிடத்துல இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருந்தாலும் கூட அந்த விருந்தோமல் நிகழ்ச்சியின் இடையிலே ஒரு சிறு குழந்தையானது இடையிலே நடந்து செல்ல வேண்டும் தனது சிறு கைகளை அது நீட்ட வேண்டும் அங்கே இருக்கிற உணவை பரிமாற வேண்டும் இலையிலே இருக்கிற உணவை தொட்டு பார்க்க வேண்டும் இலையிலே இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை கடித்து விட்டு மீண்டும் வைக்க வேண்டும் உணவுப் பொருட்களை கையை விட்டு துழாத வேண்டும் இதன் காரணமாக நெய் கலந்திருக்கிற அந்த உணவு அதனுடைய உடல் முழுவதும் படிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி அந்த குழந்தை நெய்படை அடிசிலை தனது உடல் முழுவதும் தாங்கி நடந்து செல்கிற போது தனது பெற்றோர்களுக்கு அது மயக்கம் தருகிற மகிழ்ச்சியை தரும் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுடைய வாழ்நாள் என்பது பயனற்றதாக இருக்கும் என்று பாண்டியன் அறிவுடைய நம்பி சொல்லுகிறார் இவ நம்ம இதை நாம வந்து நம்முடைய பட்டியல்ல பார்த்தோம்னாக்கா முன்னாடி நம்ம படித்தோம் முன்னாடி நம்ம இன்னைக்கு படித்த பாடல்ல வந்து நம்ம வந்து பொதுவியல் என்பதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சி தான் எல்லாமே வருகிறதுன்னு பார்க்குறோம் பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சில இதுவும் பொதுவியல் தான் பொருள்மொழி காஞ்சி தான் இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போற எல்லாமே பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சி தான் நம்ம நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது பாடல் தான் ஒரு விதி எல்லாமே 
இதுவும் புலவர் பாண்டியன் அருளிடம் இதாக எழுதியிருக்கிறாரு முக்கிய வரி நம்ம எழுதியிருக்கோம் மயக்குறு மக்களை இல்லோருக்கு பயக்குறு இல்லை தாம் வாழு நாளை பழலி செல்வத்தால் ஏற்படுகிற இன்பத்தையும் சிறப்பணியும் இது விளக்குகிறதுன்னு குறிச்சிருக்கோம் அதனால இன்னைக்கு நம்ம படிக்கப்படுற எல்லா பாடல்களுமே பொதுவியல் பொருன்மொழி காஞ்சி என்கிற நிலையில வச்சுக்கிட்டோம்னா சில தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொதுவியல் திணைக்குரிய பாடல்களை சொல்லுவாங்க எல்லா பாடலையும் எழுதலாம் நூத்தி எண்பத்தி நாலாவது தவிர்த்து மீதி எல்லாத்தையும் எழுதலாம் இப்ப நம்ம நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது பாடலுக்கு வருவோம் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் ஆஹ் ரொம்ப அருமையான ஒரு பாடல் ஆஹ் ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டு தலைப்பை அதை நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு தெரிகிறது அது இந்த இடத்துல இருக்கிறது இது அடிக்கடி இலக்கிய மேடைகள்ல நம்ம கேட்கிற மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துக்கு நேரம் என்ன நடக்குதுன்னா ரெண்டு பேரை பற்றிய குறிப்பு சொல்லப்படுகிறது ஒருவர் யார் என்றால் உலகம் முழுவதையும் ஒரே குடையின் கீழ் ஆட்சி செய்கிறவர் இன்னொரு யார் தர யாருனா அவர் வந்து அடுத்த வேலை உணவுக்காக விலங்குகளை வேட்டையாடுகிறார் என்ன சொல்றார் மதுரை கணக்காயனார் மகர்னா இந்த ஒன்னா நம்பர் ஆளும் ரெண்டாம் நம்பர் ஆளும் சமந்தாம்பா எதுல ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே என்பதுல சமம் அப்படின்றார் இந்த பாடலை பார்ப்போம் தென் கடல் வளாக தென்னால் உங்களுக்கு தெரியும் தன் என்றால் குளிர்ந்த அர்த்தம் தென் என்றால் தெளிந்த அர்த்தம் தெளிந்திருக்கிற நீரால் சூழ்ந்திருக்கிற இந்த கடல் சூழ்ந்திருக்கிற நிலப்பரப்பு முழுவதையும் பொதுமை இன்றி பொதுமைனா தெரியும் பொது உடைமை கம்யூனிசம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா பொதுமை இன்றி என்றால் நமக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் தாம் மட்டும் தனியா ஆள்றான்னு அர்த்தம் பொதுமை இன்றி வெண்குடை வெண்குடைனா தெரியும் மன்னனுடைய இத வந்து நம்ம வெண்குடைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படின்னா வெண்குடை நிலற்றிய ஒருமையோருக்கும் அதான் முக்கியம் உலகம் முழுவதையும் ஒரே குடையின் கீழ் ஆளக்கூடிய ஒருத்தவன் தான் ஒன்னா நம்பர்னு சொல்றோம் அப்படி ஒருத்தர் இருக்கிறார் இன்னொருத்தர் யாரா நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் நடுநாள்னா மதிய நேரம் பிற்பகல்லையும் அவன் தூங்கல இரவுனா தெரியும் உங்களுக்கு யாமம் என்பது நமக்கு இரவு பத்துல இருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டா இப்ப புரியற சொல்ல சொல்லணும்னாக்கா டென் பி எம் டு டூ ஏஎம்னு சொல்றோம் இல்லையா இரவு அதுதான் யாமம்னு பேர் அவன் என்ன பண்றான் நடுநாள்லயும் தூங்கல யாமத்திலையும் தூங்கல பகல்லையும் தூங்கல தூங்காம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் கடுமா பார்க்கும் கடுமா மானாக்கா விலங்கு தெரியும் மா என்றால் விலங்கு அப்ப கடுமா என்றால் வேகமாக ஓடுகிற விலங்கா வேகமாக ஓடுகிற விலங்க அவன் துரத்தினாதான் அவனுக்கு வந்து வேலை உணவே கிடைக்கும் அவன் யாரு படிக்காதவன் கல்லா ஒருவருக்கும் நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் கடுமா பார்க்கும் கல்லா ஒருவருக்கும் அவர் தான் ரெண்டாவது முதலால் யாரு உலக் தெளிந்த நீரால் சூழப்பட்டிருக்கிற கடலுக்கு உட்பட்டிருக்கிற நிலப்பரப்பு முழுவதையும் ஆளக்கூடிய ஒரே மண்ணன் உலகத்திற்கு ஒரே மண் கடந்த கருப்பு மலர்கள்ல நம்ம உலகத்திற்கான தேசிய கீதம் எழுதுனார்னு படிச்சிருப்போம் கரு அதை நம்ம ஒப்பிட்டு இந்த இடத்துல நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம் ரெண்டாவது பயார்னாக்கா அடுத்த வேலை உணவுக்கு தடுமாறி கொண்டிருக்கிற ஒருவன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எது சமம்னு நக்கீரன் சொல்றாருனா அதுதான் தலைப்பாக நம்ம போட்டிருக்கிறோம் ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே என்று சொன்னார் என்னதான் சாப்பிட முடியும் நீ என்ன சாப்பிட்டாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நாளினா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற குண்டா அல்லது சின்ன பாத்திரம்னு சொல்ற வெசல் அதுதான் நாழி அப்ப அளப்பதற்கு பயன்பட்ட முகத்துல அழகு கருவி அது சின்ன குண்டான் மாதிரி இருக்கிற ஒரு அளவுக்கு தான் சாப்பிட முடியும் இப்ப நம்ம நான்வெஜ் ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா சின்ன கிண்ணத்துல கொண்டு வந்து நமக்கு புலால் உணவு வைக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி அந்த அளவுக்கு பேர் ஒன்பது நாள் நம்ம சாப்பிட்றது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுதான் சாப்பிட முடியும் அது மட்டுமல்ல உடைகள் எத்தனை உடுத்தலாம் நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பலருடைய வீட்டுல இருநூறு முந்நூறு புடவைகள் இருக்கும் வீரோ திறந்தாலே புடவைகள்லாம் கிழிவு ஆண்களை வீரிய கச்சக்கமான கால் சட்டைகளையும் சட்டைகளையும் வாங்கி வச்சுக்கோம் ஆனா பயன்படுத்தவே மாட்டோம் ஒரு நாள் வாங்கின புதிய சட்டைய நாம பயன்படுத்தியே இருக்க மாட்டோம் நமக்கு பிடிக்கல அந்த வண்ணமோ அந்த அளவோ பிடிக்கலாம் உடனே யாரோ ஒரு பயன்படுறவங்களுக்கு தந்துடலாம் ஆனா ரொம்ப நாள் நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால பாத்தீங்கன்னா என்னதான் நம்ம சம்பாதித்திருந்தாலும் ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டு இல்ல கூட அவையா ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க வயிற்றை பார்த்து ஒரு நாள் உழவை ஒளி என்றால் ஒளியா இரு நாளைக்கு எழுந்தா ஏழ நீ என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடாம இற அப்படின்னு சொன்னாலும் வயிறு கேட்க மாட்டேன் இல்லப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாள் பணக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிட்டோம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தேவையான சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்க அப்படின்னாலும் கேட்க மாட்டேன் 
அப்ப நம்ம என்னதான் சாப்பிட்டாலும் ஒரு அளவு தான் சாப்பிட முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட துணிகளை தான் ஒடுக்க முடியும் ஆனா அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொல்லி இங்க இருக்கிறது பிறவும் எல்லாம் ஊர்வக்கும் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சொல்ல அப்ப உணவு உடை மட்டும் தான் நீ சமம் நினைக்கிறீங்களா இந்த ரெண்டு பேருக்கும் உலகத்தை ஆளுகிற மன்னனுக்கும் அடுத்த வேலை உணவுக்கு இருக்கிறவனுக்கும் உணவு உடை மட்டுமல்ல பிறவும் என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா பிறவும்னா என்ன இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு லட்டு கொடுக்குறோம் அந்த லட்டு ஆட்டோக்கார் இருக்கும் அதே இனிப்பா தான் இருக்கும் அங்க இருக்கிற மருத்துவருக்கும் அதே இனிப்பு தான் கொடுக்கும் ஒரு இளையராஜா ஒரு பாட்டை கேட்கிறோம் அது விவசாயி வேளாண்மை தொழில் செய்யறவருக்கும் அதே மகிழ்ச்சியை தான் கொடுக்கும் ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கும் அதான் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் அப்ப பிறவும் எல்லாம் ஓருக்குமே என்பது வந்து வடலு இன்னும் கூட முக்கியமான ஒரு வரி அடுத்தது கடைசி வரியில வாழ்க்கையை முடிச்சாங்க இதனால நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமாப்பா முக்கியமா உன் வாழ்க்கையில பின்பற்ற பண்ணியது செல்வத்து பயனே ஈதல் துய்ப்பே மீனே தப்புன பலவே அப்ப செல்வம் முட்டை அதிகமா கிடைச்சதுனா அதை மத்தவங்களுக்கு கொடு கொடுத்து வாழு நீ அனுபவிக்கலாம் அனுப்பிக்கலாம் நினைச்சினா ஓங்கிட்ட இருந்து தப்பி அது வேற இவன் கைக்கோ போயிடும் இந்த ஈதல் வருகிற போது வள்ளுவன் சொல்லுகிற ஈதல் இசை வட வாழ்தல் ஒரு திருக்குறள் இருக்கு அதாவது கொடுக்கணும் அதன் மூலமாக புகழ்பட வாழணும் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்குன்னு சொல்லுவார் அந்த திருக்குறள்ல நம்ம தொடர்பு படுத்தி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈதல் இசை வட வாழ்தல் அதனால மீண்டும் இந்த பாடலுடைய பொருளை சொல்றேன் ரெண்டு மனிதர்கள் பேசப்படுகிறாங்க ஒருத்தவங்க தெளிந்த நீரால் சூழப்பட்டிருக்கிற இந்த கடலுக்கு உட்பட்டிருக்கிற நிலப்பரப்பை முழுமையாக ஆளுகிற அதாவது யாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்காமல் ஒருவேளை ஆளுகிற ஒரு ஒற்றை வேந்தன் இருக்கிறான் இன்னொருவன் அடுத்த வேளை உணவுக்காக வேகமாக ஓடுகிற விலங்குகளை வேட்டையாடினால் தான் அடுத்த வேலை உணவு கிடைக்கும் என்று இருக்கிற படிப்பறிவு இல்லாத ஒருவன் இருக்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல சமமாக இருக்கிறார்கள் என்னன்னாக்கா ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே அவர்களால் குறிப்பிட்ட அளவு தான் சாப்பிட முடியும் குறிப்பிட்ட உடைகளை தான் உடுத்த முடியும் பிறவும் எல்லாம் ஒரு ஒருத்தமை மற்ற புலனின்பங்கள் என்று சொல்லுகிற எதுவாக இருந்தாலும் அதுவும் சமமானதாகவே இருக்கும் அதனால வாழ்க்கையினுடைய கோட்பாடு என்னன்னாக்கா செல்வத்து பயனே ஈதல் துய்ப்பேம் எனினே தப்புன பலவே அதனால உங்களுக்கு நல்ல செல்வம் கிடைத்தது என்று சொன்னால் அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுங்கள் நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் என்று நினைத்தால் அது தப்பி போய்விடும் அதுல கடைசியா இருக்கிற அந்த நாலு வரிகளையுமே நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது முதல்ல இருக்கக்கூடிய நான்கு வரிகளை அடையாளம் காண்ற அளவுக்கு பார்த்துக்கோம் எப்பவுமே புறநாடு குறுந்தொகையில பொறுத்தமில்ல மொத்தமாவே நம்ம சேர்த்தோம்னா ஒரு முந்நூறு வரிகள் தான் வரும் ஏன்னா அதுல ஒரு பத்தொன்பது பாடல்கள் இருக்கு ஒரு சராசரியாக பத்து வரின்னு வச்சுட்டா நூத்தி தொண்ணூறு இதுல வந்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து பாடல்கள் இருக்கு அது நூத்தி ஐம்பது ரெண்டு தேர்தல்னா முந்நூறு முந்நூத்தம்பது வரிகள் தான் இருக்கும் எல்லா வரிகளையும் நம்ம அடையாள காண்ற அளவுக்கு இருக்கும் இப்ப நம்ம இதுல இருக்க பார்ப்போம் இந்த பட்டியல் நம்ம அன்னைக்கு படிக்கும் போது சொன்னோம் மீண்டும் நமக்கு என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து இதுவும் பொதுவியல் தான் இதுவும் பொருள்மொழி காஞ்சி தான் இப்ப எல்லாமே அதான் இன்னைக்கு நாம படிச்ச எல்லாமே பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சி தான் அவையார் பாட்டு எவ்வளவு நல்லவரா அடவர் படிச்ச வயது அடுத்த பாடல் இருக்கிறது அதுவா தான் மூன்றாவதாக இந்த பாடல் எல்லாமே ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே அப்ப செல்வத்தின் பயன் என்னன்னாக்கா கொடை செய்வது என்பதை உணர்த்துவதாக இருக்கணும் செல்வந்தராக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி இருவருக்கும் ஒன்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டு என்ற செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு மூன்று பாடல் பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்து நான்காவது பாடல் நான்காவது பாடலும் பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சில தான் இதுல நம்ம தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறோம் அதுலயே விஷயம் செய்தி இருக்கிறது எலியும் புலியும் அப்படின்னு நம்ம தந்திருக்கோம் எலியும் புலி இதுல எந்த அளவுக்கு விலங்குகளுடைய வாழ்க்கையை கவனிச்சிருக்கிறாங்க தமிழர்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் விளைவத சீரிடம் நோக்கி விளைந்திருக்கிற நல்ல அந்த செழுமையாக இருக்கிற இடம் நோக்கி கதிர்கள் நெற்கதிர்கள் வளைந்து நிற்குதா உங்களுக்கு தெரியும் நெற்கதிர்கள் வளர வளர தான் வளைந்து நிற்கும் நம்ம வேறொரு இலக்கியத்துல படிப்போம் நாம ரொம்ப படிக்கிறவங்க பணிவாயிருவாங்களா எப்படின்னாக்கா இருக்க இருக்க இந்த நெற்கதிர்கள் முற்றுகிற போது அது வந்து தலை தாழ்த்தி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும்னு வேறொரு இலக்கியத்தில் நம்ம படிப்போம் அந்த மாதிரி நெற்கதிர்கள் விளைந்து இருக்கிறது அது வளைந்த கதிர்களாக இருக்கிறது அதை என்ன பண்ணுது எலியானது வல்சி கொண்டு கவர்ந்து கொண்டு அலை என்றால் எலியினுடைய வளைனு பொருள் வளையில மல்க வைக்கும்னா உங்களுக்கு தெரியும் நிரப்பி வைத்து இது வளை என்பது எளியனுடைய வளைய குறிகிறது இந்த லை போடணும் வளையம் போட்டா நெட் ஆகிடும் மல்கை என்றால் நிரப்பின் அர்த்தம் நிரப்பி வைக்கிறது 
அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எலி இந்த முதல் மூன்று வரிகள்ல எளிய பத்தி சொல்லிட்டு அதனோடு தொடர்புடைய மனிதர்கள் ஒப்பிடப்படுறாங்க அப்ப எலி என்ன செய்கிறது எலி என்ற சொல் மூன்றாவது இதுல இடம்பெற்றிருக்கு எலியானது விளைந்திருக்கிற யாரோ ஒருவருடைய உழைப்பில் விளைந்திருக்கிற ஒரு நெற்கதிர்களை கொண்டு கவர்ந்து கொண்டு தனது வளையிலே நிரப்பி வைத்து கொள்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க யார் இருக்கிறாங்க அப்படி உள்ள தம் வளம் வலியுறுக்கும் உளம் நிலாளரோடு இயைந்த கேண்மை இல்லாகியரே அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க கூட உனக்கு நட்பு இருந்தால் அதை நீ விட்டு விலகிவிடு இது தன்னுடைய வளனை எப்படி வழி இருக்கிறாங்க மத்தவங்களுடைய பொருளை வைத்து எடுத்துட்டு வராங்க தன்னுடைய வளமையை வைத்து பொருளை சேர்ப்போம் என்று இல்லாமல் அப்படி உறுதியான உள்ளம் இல்லாதவர்கள் இருந்தாங்கனாக்கா அவர் கேன்மைனா தெரியும் உங்களுக்கு நட்பு அவர்களுடைய நட்பை நீ இல்லாகியரோ என்றால் இன்னைக்கு இருக்கிற பேஸ்புக் வார்த்தையில சொல்லணும்னா அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்றார் அவர்கிட்ட இருந்தாக்கா அந்த நட்பை விட்டு விளையும் இது வரைக்கும் முதல் பகுதி இது எளி வந்து எவ்வாறு மற்றவர்கள் உழைப்பில் விளைந்த நெருக்கதிர்களை எடுத்து கொண்டு தன்னுடைய வலையிலே நிரப்பி கொள்ளுகிறதோ அப்படி தன்னுடைய முயற்சியிலே வளராமல் மற்றவர்களுடைய முயற்சியிலே வளர்றவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அப்படிப்பட்ட உள் நட்பு இருந்தா விலகி ஆனால் பாருங்க இப்போ இப்ப அடுத்து நம்ம புலிய பத்தி பேச போறோம் புலி என்ற சொல் இங்கதான் வருகிறது இங்க நமக்கு என்ன அதெல்லாம் சொல்ற கடுங்கன் கேழல் கேழல்ல நமக்கு தெரியும் பன்றி கடுங்கன் கேழல் என்றால் ஒரு காட்டு பன்றி கடுமையான கோபம் கொண்ட கண்களையுடைய ஒரு பன்றி அப்படி ஒரு மரபு புலிக்கு இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் அதை சங்க கால புலவர்கள் கவனிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி அந்த பன்றி அது வீழ்த்துகிற போது அதனுடைய இடதுகை பக்கம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு அந்த பன்றி விழுந்துருச்சா புலிக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கிறதா அது உங்களுக்கு தெரியும் தானேதான் வேட்டையாடி உண்ணும் வேற யாராவது கொலை செஞ்ச வேற யாராவது கொண்டு போட்டிருக்கிற விலங்கினங்களை இது உண்ணாது அது நமக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாடல புதியதா ஒரு செய்தியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் தன்னுடைய உணவை வீழ்த்துகிற போது தனக்கு இடதுகை பக்கமா அது விழுந்துருச்சுன்னா அது சாப்பிடாத வலதுகை பக்கமா விழுந்தாதான் சாப்பிடுமா அன்று என்ன பண்ணுது பாருங்க இடன்பட விழுந்தன அன்று அவன் உண்ணாதா மூணு சுழியின் போட்டாக்கு அங்கேன் பொருள் அன்று அவன் உண்ணாதாகி என்றால் அன்று அங்கே உண்ணாமல் இன்னொரு நாள் பட்டியோடு இருக்கிற வழி நாள் என்றால் ஃபியூச்சர் டேன்னு அர்த்தம் மீண்டும் ஒரு நாள் வேறொரு நாள் பெருமலை விடரகம் விடரகம் என்றால் குகையின் பொருள் புலியினுடைய குகை அகம்னா தெரியும் வீடு விடரகம் என்றால் புலி குகை புலியினுடைய குகையத்திலிருந்து ஒலி எழுப்புகிறது வேட்டு எழுந்து நல்லா அங்கிருந்து எழுந்து என்ன பண்ணுது இருங்களிற்று ஒருத்தல் களிறுனா உங்களுக்கு தெரியும் யானை யானையை என்ன பண்ணுதா முன்னாடியே ஒரு நாள் உணவு கிடைச்சு சாப்பிடாம இருந்தது பசியாக இருக்கிறது இப்ப என்ன பண்ணுது பாருங்க இங்க இடம்னு குறிச்சோம் இங்க அது என்ன பண்ணுதா அந்த யானையை வலம் படுக்கும் இலக்கியத்துல முரண் தொடைன்னு சொல்றோம் இல்லை இடம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்துறாரு இங்க வளம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்துறாரு அப்போ அந்த யானையை வலது பக்கமாக வீழ்த்திட்டு அந்த மாதிரி கொள்கை பிடிப்போடு தனது உணவுல கூட இருக்குதான் புலி பசி தன்ன மெலிவு மெலிவுனா தெரியும் மெலிச்சுட்டான்னா இழைச்சு போயிட்டான்னு அர்த்தம் மெலிவு என்றால் அறிவு குறைன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல மறுபடியும் இல்லுன்னு ஒரு எதிர்மறை வார்த்தையை போட்டு அறிவு குறை இல்லாத அப்படின்னு சொல்றாங்க அறிவுக்குறை இல்லாத மனிதர்களோடு உரனுடையாளர் உரன்னாக்க வலிமைன்னு அர்த்தம் வலிமை உடைய அவங்க கூட நட்பு இருந்தால் கேண்மை அதே வார்த்தை கேண்மை இங்கே பயன்படுத்துறாரு இயைந்த வைகள் உலாகியரோ அந்த நட்பை நீ வைத்துக்கொள் மேல இங்க அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணுங்கன்னாரு இல்லாகியரோ இங்க உலாகியரோ அத வைகள் என்றால் காலைன்னு அர்த்தம் இங்க ஆகு பெயராக ஒவ்வொரு நாளும் அர்த்தம் அடுத்தடுத்த பாடலையும் படிப்போம் நாள்தோறும் அவங்க கூட நெருங்கி பழகணும் மீண்டும் பாருங்க எலி என்ன பண்ணுச்சுன்னா இன்னொருத்தவங்களுடைய உழைப்பில் விளைந்த நெற்கதிர்களை தான் திருடி கொண்டு கவர்ந்து கொண்டு வந்து தனது அலை வலையை நிரப்பி வைக்கிற எலி அப்படிப்பட்ட முயற்சியிலே தாங்கள் உழைக்காமல் மற்றவருடைய உழைப்பை சுரண்டி வாடுகிறவர்கள் உனக்கு நண்பர்களாக இருந்தால் அவர்களை இயைந்த கேன்மை இல்லாகியரோ அவர்களோடு இருக்கிற நட்பை நீ விளக்கிக் கொள் ஆனால் 
புலியானது என்ன பண்ணுகிறதுனா ஒரு நாள் ஒரு பன்றியை கடுமையான கோபம் நிறைந்த கண்களை கொண்ட காட்டு பன்றியை தனது இடது பக்கத்திலே விடும்படி வீழ்த்தி விட்டது இடது பக்கம் வீழ்த்தினால் உண்ண மாட்டேன் என்ற கொள்கையோடு இருந்து அன்று உண்ணாமல் இருந்து அது என்ன பண்ணுகிறதுனா வேறொரு நாள் வழி நாள்னா இன்னொரு நாள் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு தன்னுடைய குகையிலிருந்து புலப்பட்டு வெளியே வந்து நல்ல வலிமை பொருந்திய யானையை சண்டையிட்டு ஒருத்தல் என்றால் சண்டையிட்டு வலதுகை பக்கமாக வீழ்த்தி அதைத்தான் உணவாக உண்டுகிறது யாரு புலி அப்படிப்பட்ட உணவில் கூட கோட்பாடு வைத்திருக்கிற புலி மாதிரி தாங்கள் பொருள் சேர்ப்பதிலே கோட்பாடோடு இருக்கிற உள்ளம் நிறைந்தவர்கள் இருந்தால் அப்படிப்பட்டவர்களோடு நீ நட்பை நாள்தோறும் விரிவுபடுத்திக் கொள்வாயாக நமக்கு தெரியும் புறநான்கு இந்த பாடல்கள்லாம் மன்னனுக்கு சொல்ற அறிவுரைகள் அதனால பொதுமக்களே நம்முடைய நட்பை பார்த்து தேர்வு பண்ணணும் ஆனா மன்னன் இன்னும் கவனமாக இருக்கணும் என்பதால சோழன் நல்லுறுத்தன் சொல்றாரு இதுவும் பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சில தான் இருக்கிறது அதனால இந்த பாடல் மறுபடியும் நம்ம அந்த பட்டியல்ல பார்க்கும் போது நம்ம முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் பட்டியல்ல வந்து நமக்கு வந்து பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சில நாம் இன்னைக்கு படித்தது எல்லாமே மீண்டும் மீண்டும் நம்ம சொல்றோம் பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சில் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நூத்தி தொண்ணூறாவது பாடல் நமக்கே தெரிகிறது நூத்தி தொண்ணூறாவது பாடல் வந்து பொதுவியல் பொருண்மொழி காஞ்சி சோழ நல்லுறுத்தினா புலி பசித்தந்த மெலிவியில் உள்ளத்து உரனுடையாளர் கேன்மையோடு இயந்த கேன்மை உலாகு யாரோ அப்படின்னு இருக்கு யாருடன் நட்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதனை புலியானது அப்படின்னு இன்னைக்கு நாம படிச்சிருக்க நான்கு பாடல்கள் பொதுவியல் பொருண்மொழி காந்தியில தான் இருக்கின்றது மீண்டும் மீண்டும் நான் ஞாபகப்படுத்திருக்கேன் ஏனென்றால் யூபிஎஸ்னுடைய வினாத்தாள்கள் பொதுவியல் திணையில் அமைந்த பாடல்கள் கேட்டா எல்லா பாடல்களையும் எழுதலாம் எந்த பாடல்கள் விடணும்ன்றத நம்ம முழு பட்டியல பார்க்கும்போது தெரியும் நூத்தி எண்பத்தி நாலு விட்டா போதும் அதோட கடைசியா நூத்தி தொண்ணூத்தாறுல இருந்து இரநூறு இப்ப இன்றைய பாடவகுப்பினுடைய நிறைவு பாடலுக்கு நாம வருவோம் ஆஹ் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது பாடல் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடல் நம்ம அடிக்கடி இலக்கிய மேடைகள்ல கேட்டிருப்போம் ஒரு தொனுக்கு வந்து நிறைய ஏன் வரல அப்படின்னு அவரை பார்த்து கேட்கிறாங்க ஏன் பா பிசுரா அந்த யார் என்ன போல வரட்ட உங்களுக்கு வந்து ஏன் நிறைய வரலன்னு கேட்கிறாங்க நிறைய வரலன்னு கேட்கும் போது அவர் வந்து ஏன் நிறைய வரலன்றதுக்கான காரணங்களை சொல்லுகிறார் பித்ராந்தையார் நமக்கு தெரியும் கோப்பெருஞ்சோழன் என்ற மன்னனிடத்துல பாட்காமலே நட்பு கொண்டிருந்தவர் இந்த கோப்பெருஞ்சோழன் இயற்கை அடைஞ்சிருக்கார் அதனால அவரை பார்க்காமலே நட்பு கொண்டிருந்த ஐயா என்ன பண்றாங்கனாக்கா அவர் கூடையே வந்து தானும் வந்து வடக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வரார் அப்படி வருகிற போது அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் அதை வடக்கு இருக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய முடி ஏன் நிறைக்காமல் இருக்கு இதுவும் பொதுவியல் பொருண்மொழி காஞ்சி தான் இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் யாண்டு யாண்டுன்னா நம்ம மொழி வரலாறுல படிப்போம் ஆண்டுன்னு அர்த்தம் ஆண்டு பல ஆயிடுச்சு நீங்க உங்களை பார்த்தா பெரிய வயதானவர் மாதிரி இருக்கீங்க ஆனால் நிறை இல்லாமல் இருக்கிறது நிறையில ஆகுதல் யாங்கு ஆகியர் எப்படின்னு அர்த்தம் எவ்வாறு ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் கேட்கிறோம் இல்லையா அது எப்படி அப்படின்னு கேட்கிறாங்க யாண்டு பலவாக நரையில் ஆகுதல் யாங்கு ஆகியர் என வின உதிர் ஆகி வின உதிர்னா வினா எழுப்புதல் நமக்கு தெரியும் நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் கேட்டல் மறுத்து நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் நான் அதுக்கு விடை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் எது எது மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரப்பினார் மாண்ட என் மனைவினாக்கா நம்ம வகுப்புல எந்த மாணவர்களை கேட்டாலும் மாண்ட மனைவினாக்கா இறந்து போன மனைவின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா இறந்து போன மனைவினாக்கா முடி நரைக்கால அப்படி இல்ல பொருள் மாண்ட என்றால் மாற்றிமை பொருந்தியன் அர்த்தம் மாண்பு மிகுன்னு சொல்றோம் அல்லவா அந்த இதுதான் அது மாற்றிமைன்னு அர்த்தம் என்னுடைய மனைவி மாற்றிமை பொருந்தியவள் மக்களும் எப்படிப்பட்டவங்கனா அவங்களும் மாற்றிமை பொருந்தியவர்கள் மாண்ட என் மனைவியோடு மக்கள் மக்கள்லாம் தெரியும் பிள்ளைகள் என்னுடைய மனைவியும் மாண்பு மிக்கவள் எனது பிள்ளைகளும் மாண்பு மிக்கவர்கள் இரண்டு செய்திகள் மூணாவது செய்தி என்ன யான் கண்டு அனையர் என் இளையரும் இளையர் என்றால் பொதுவாக இளைஞர்கள் பொருள் ஆனால் இந்த இடத்துல சேவகர்கள் பணியாளர்கள் அப்படின்ற பொருள்ல நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ என் யான் கண்டு அனையர்னா என்ன அர்த்தம் என்ன சொல்றாங்களோ அது செய்வாங்க சில இடத்துல பணியாளர்கள் புரிந்து கொள்ள தடுமாறுவார்கள் அல்ல யான் கண்டு அனையர்னு சொல்றாரு இவர் என்ன சொல்றாரோ கண்டாலே போதும் 
நமக்கு பின்னாடி திருக்குறள்ல படிப்போம் குறிப்பிற் குறிப்புணர்வானை உறுப்பினர் யாது கொடுத்தும் குடல் சொல்லுவார் அப்ப மூணாவது செய்தி மீண்டும் மூணத்தை பார்ப்போம் மாட்சுமை பொருந்திய மனைவி இருக்கிறாங்க மாட்சுமை பொருந்திய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் எனது இளையவர்கள் என்னுடைய வீட்டின் பணியாளர்கள் எனது ஊரின் பணியாளர்கள் நான் சொல்வதை கேட்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக வேந்தன் வேந்தன் என்ன செய்யறான் அப்படின்னாக்கா வேந்தன் வந்து அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதான் முக்கியம் வேந்தன் என்ன பண்றானா நல்லது செய்யறான் இவர் சொல்லல என்ன சொல்றார் பாருங்க தப்பு செய்யாமல் காப்பாற்றுகிறான் நல்லதுதான் செய்யறான் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் தவறு செய்யாமல் இருக்கிறான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எப்பயாவது சொல்லுவோம் ஐயா நீங்க நல்லது செய்யலாம் கூட பரவாயில்லைங்க தொந்தரவு போடாம இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி சொல்றார் வேந்தனும் அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன் தலை என்றால் அந்த இடத்தில் பொருள் அந் தலை என்றால் இடத்தில் இங்கதான் முக்கியமான சொல் அடங்கி இருக்கிறது என்ன எங்க ஊர்ல முக்கியம்னா ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை சான்றோ அதான் முக்கியம் ஆன்றுனா படித்துன்னு அர்த்தம் பயின்று படிச்சிருக்கிறான் அவிந்து என்றால் அடக்கம் இது இது என்ன அடக்கனாக்கா இது இது வந்து பணிவு அவிதல் என்றால் பணிதல் அர்த்தம் அடங்கிய என்றால் மீண்டும் அடங்கியதுனாக்கா ஐம்புலன் அடக்கம் புலனடக்கத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆன்று அவிந்து அடங்கிய அதை விட ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இருக்கிறது கொள்கை சான்றோர் அதான் முக்கியம் என்னது சான்றோர்னா என்ன சொல்வதை செய்பவர்கள் அர்த்தம் அதுக்கு ஆப்போசிட் எதிர்ப்பறை சொல் என்னன்னா அறிஞர் அறிஞர்னா யாரு நாமெல்லாம் நம்ம எக்கச்சக்கமான செய்திகளை அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனா எதையும் பின்பற்றது இல்லை காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்து மூச்சு பயிர் செஞ்சா நல்லதுன்னு நமக்கு தெரியும் இப்ப கூட நம்ம பழைய தோறு சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் மொரோட்டா சாப்பிட்டாக்கா குடல் புற்றுநோய் வரும்னு தெரியும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம் என்று சொன்னால் அதை பின்பற்றது இல்லை அறிஞர் நிலையில இருக்கிறோம் ஆனா சான்றோர்கள் யாருன்னு சொன்னாக்கா சொல்லுவதை பின்பற்றுகிறவர்கள் யார் இருக்கிறாங்க எங்களுடைய ஊர்ல ஆன்று நன்றாக படித்து பணிதலோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் ஐம்புல நடக்கத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் சொன்னதை செய்யக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க பலர் அதையும் கவனிக்க ஒருத்தவங்க கிடையாது பலர் இருக்கிறாங்க எங்க யான் வாழும் ஊரே நான் வாழ்ல ஊர்ல இருக்கிறதா இல்ல எனக்கு என்ன ஆகல எனக்கு என்ன ஆகல நிறை இல ஆகுது அதனால்தான் நிறை இல்லை அப்போ மொத்த அஞ்சு செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு மிக நீண்ட நாட்கள் ஆகியும் வயதாகியும் ஏன் இன்னும் முடி நரைக்கவில்லை என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அதற்கான பதிலை சொல்லுகிறேன் மாட்சிமை நிறைந்த மனைவி எனக்கு கிடைத்திருக்கிறாள் மாட்சிமை நிறைந்த பிள்ளைகள் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள் நான் சொல்வதை செய்யக்கூடிய பணியாளர்கள் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள் எனது நாட்டு மன் வேந்தன் நல் தீயவைகள் செய்யாமல் நல்லதை மட்டுமே செய்து எங்களை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறான் அது மட்டுமல்ல எனது ஊரிலே எனது நாட்டிலே படித்து பணிவோடு இருந்து ஐம்புல நடக்கத்தோடு இருந்து தாங்கள் சொல்லுவதை பின்பற்றுகிற சான்றோர்கள் பலர் யான் வாழும் ஊரிலே இருக்கிறார்கள் அதனால் எனக்கு நிறை இல்லாமல் இருக்கிறது என்று புசுராமையார் சொல்லியிருக்கிறாரு கோப்பரஞ்சோட நண்பன் என்ற குறிப்பை நாம் நினைவில் வச்சுக்கணும் இதுல உங்களுக்கு சுவையான ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட எண்பது தொண்ணூறுகள்ல வந்த காதல் கோட்டை என்கிற படத்தினுடைய அந்த திரைக்கதை வந்து இங்க இருந்தா எடுக்கப்பட்டதாக அதனுடைய இயக்குனராக இருந்த அகத்தியன் சொல்லியிருப்பார் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜித்தும் தேவயானையும் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க சந்திக்காமலே காதல் கொடுப்பாங்க கடை கிளைமேக்ஸ் தான் ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்குவாங்க நிறைவு காட்சியில தான் அப்போ ஒரு ஆணும் ஆணும் நட்பனலாக இருக்கிற கோப்பரிஞ்சோடும் பிசுராந்தையாரும் பார்த்து கொள்ளாமலேயே நட்பாக இருக்கிற போது ஒரு ஆணும் பெண்ணுக்கும் இருக்கிற இயல்பான ஈர்ப்பு சக்தியில அந்த கதையை எழுதி பார்த்தா எப்படின்னு தான் நான் அகத்தியன் எழுதுனேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுல கோப்பரிஞ்சோடும் பிசுராந்தையாருக்கும் உள்ள நட்பை குறித்து முதல் தாளில் கூட நம்ம ஒரு குறிப்புக்காக படிப்போம் அதில் ஏன் நிறைக்கவில்லை என்ற அந்த பாடல் இதை வந்து புதுக்கவிதையில பின்னாடி ஒரு காலகட்டத்தில் ஞானக்கூத்தன் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப அங்கத கவிதைகள் எழுதிய காலகட்டத்தில் இந்த கவிதைக்கு மாற்றாக கூட வேடிக்கை அவன் எழுதியிருப்பாங்க 
ஏன் எனக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் முடி நடச்சிச்சுன்னு கேக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தி எதிர்ப்பாங்க என் மனைவி நான் சொல்ற பேச்சை கேட்க மாட்டா என் மக்கள் வந்து எனக்கு எல்லாம் எதிர்த்திருக்கிறதா பண்ணுவாங்க என்னுடைய வேலைக்காரங்க யாரும் என்னை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க எங்களுடைய ஆட்சியாளர்கள் எங்களுக்கு வந்து எப்பவும் கெடுதி தான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க எங்க ஊர்ல யாரும் சான்றோர்கள் கிடையாது அதனால எனக்கு முடி நடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கத சுவையில ஒரு புது கவிதை கூட எழுதப்பட்டிருக்கு அல்ல இந்த பாடல மீண்டும் ஒரு முறை பொருள் சொல்றேன் உங்களுக்கு வயதாகியும் என் முடி நரைக்கவில்லை என்று பிசுராந்தையாரை நோக்கி கோப்பெருஞ்சோழனை சந்திக்க வந்தவனை பார்த்து சோழ நாட்டு மக்கள் பிசுராந்தையாரை கேட்கிறார்கள் அதற்கு அவர் சொல்லுகிறார் மாட்சிமை பொருந்தி மனைவி கிடைத்திருக்கிறார் மாட்சிமை பிரித்த பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் எனது வேலையாட்கள் பணியாளர்கள் நான் சொல்லுவதை குறிப்பால் உணர்ந்து செய்கிறார்கள் என்னுடைய வந்தன் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் தீவைகளை செய்வதே இல்லை அவன் நன்மைகளை மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்னுடைய ஊரிலே படித்து பணிவோடு இருக்கிறா இவ்வளவு நடக்கத்தோடு இருக்கிற சான்றோர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அதனால் எனது தலை நரைக்காமல் இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அல்ல இன்றைய பாடத்திற்கு அதனுடைய நிறைவு பாடல் நம்ம இதுக்கு வந்திருக்கிறோம் நமக்கு தெரிகிறது பொதுவியல் பொருள்மொழி காஞ்சி மீண்டும் மீண்டும் சொல்லியிருக்க நண்பர்களே பத்தொன்பது பாடலையும் அடங்கிய பட்டியலை நாம பார்ப்போம் இது பிரித்ராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழனை கோப்பெருஞ்சோழன் என்பது மன்னனை பற்றி நேரடியாக பாடலப்படலனாலும் குறிப்பு கோப்பெருஞ்சோழன் இதெல்லாம் கடைசியாக இருக்கிற வரியான மனப்பாடம் பண்ண சொல்லிருக்கிறோம் ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை சான்றோர் பலர் யான் வாழும் வரிய படிச்சுக்கோங்க மீது எந்த வரிகளையும் அடையாளம் காண்ற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அப்ப இன்னைக்கு நாம படிச்சிருக்கிற பாடல்கள்ல ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது மறந்துடாதீங்க மீண்டும் அது எல்லாமே பொதுவியலுக்கு உரியதாக இருக்கிறது அது எல்லாமே பொருள்மொழி காஞ்சிக்குரியதாக இருக்கிறது எனவே இந்த ஐந்து பாடல்களுடைய ஒளிகளை நாம டெலகிராம் குரூப்பையும் உங்களுக்கு நாம பகிர்ந்திருக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள் நாம் ஆழமாக பயணிக்கிற போது இலக்கிய நாயம் தோன்ற எழுதுகிற வினாக்களுக்கான விடைகளை இன்னும் கூர்மையாக எழுத முடியும் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து நாம் அடுத்த வகுப்புல புறநானுடைய அடுத்த ஐந்தாறு பாடல்களை நாம் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்